안녕하십니까 송구리 당당의 당당입니다 자 오늘 시간도 무엇을 가지고 오실지 참 궁금한데요 한번 모셔보고 들어보도록 하겠습니다 자 도사님 안녕하십니까 송구리 당당의 송구리입니다 오늘 배워볼 것은 옆돌리기 기준 하나를 가르쳐 드리려고 왔습니다 이거는 칠판도 필요 없고 직접 테이블로 가서 한번 배워보도록 하겠습니다 자 그럼 테이블로 고고 고. 가시죠 자 테이블로 왔습니다 여러분 자 옆돌리기 치실 때 기준점을 잡아 드릴게요 제 수가 일, 수고가 일자일 때 지금 여기라는 6이라는 숫자예요 5 4 3 2 1이라는 숫자예요 이거의 의미는 두께예요 두께 아... 지금의 위치는 8분의 6 두께 6지점이라 네. 자 8분의 6 두께로 1팁을 네. 주고 치시게 되면 네. 공이 일로 옵니다 네. 2팁을 주시면 여기로 오고요 네. 3팁은 여기가 옵니다 그래서 요거는 요 안에 있는 것만 해결하기 위해서 편안하게 네. 치기 위해서 말씀을 드리는 거예요 지금 1팁 기준에 있죠 네, 뭐 질문 하나 해도 됩니까? 일반적으로 생각하면 반칸당 한 팁이라고 하는데 이것도 두께 그 쓰기 때문에 회전이 바뀌는 거죠? 긴각이라서 조금 달라지겠죠? 음. 그죠? 그래서 한 팁에 8분의 6 두께를 맞춰보도록 하겠습니다. 네. 치시면 네. 원쿠션 원팁 쪽으로 가죠. 네. 그리고 똑같이 놓고 투팁 라인에 나보겠습니다. 네. 자 이렇게 해서 투팁 라인으로 가죠. 이번에는 네. 스리팁 라인 놓고 쳐보겠습니다. 네. 지금 숫자가 원쿠션 6지점이 숫자의 의미는 8분의 6 두께라는 말씀을 드리는 거예요 요거 3팀이 이것도 상단 3팀 얘기하시는거예요 이거는 옆단으로 가야겠죠 네. 1 7 1 9라고 거의 비슷하다고 보면 돼요 당점은 시계방향 쪽 기준이에요 지금 그래서 이번에는 5점에 놔두고 완팁에 한번 공을 쳐보도록 하겠습니다 여기가 완팁, 두팁, 쓰리팁이에요 기준이에요 기준 지금 5지점은 8분의 5 두께라는 거예요 8분의 5 두께 그 다음에 4지점 여러분들 쳐보시면 기존에 아시는 것보다 더 쉬울 수 있어요 그 다음에 4지점에 2피 핵심은 프리팁 8분의 4 두께요 4지점이다 자 이렇게 들어가시는 거 보시죠 이게 네. 기준이에요 근데 공이 5지점에서 지금 한 칸이 떠 있어요 이렇게 그러면은 어떻게 쳐야 돼요? 여기가 5라인이죠 지금 네. 저희가 6이고요 네. 5두께 지금 완팁 지점을 치시게 되면 짧아져요 음. 숫자를 플러스를 지켜서 이한 칸당 네. 하나 한, 한 칸에 하나 숫자 1을 플러스를 시키면 6이죠 네. 그래서 완팁에 8분의 6 두께를 쳐보겠습니다 네. 
이렇게 해서 한 택시 정도 가죠. 네. 요거는 그냥 편하네요, 고정이. 음. 지금 여기는 6 지점 네. 5, 네. 4, 3, 2, 1. 요 숫자는 두께예요 근데 지금 4 지점에 있죠? 네. 4 지점에 지금 한 칸이 떨어져 있어요. 네. 원래 8분의 4로 한 칸이 떨어져 있는 걸 치면은 공이 안 날아가요, 별로. 그래서 네. 플러스 1을 더해주면 두께가 5 두께가 되는 거예요, 지금. 네. 그래서 2팁 회전 네. 여기는 1팁, 2팁, 3팁이에요 2팁 네. 2팁 라인에서 8분의 5 두께로 2팁을 조금 한번 쳐보겠습니다 자, 이렇게 치시면 2팁 라인 거의 가죠 네. 이거는 공식이 아니라 그냥 기준점 잡아드리는 거라 쉬워요 네. 3팀 라인에 두고 한번 쳐보겠습니다. 네. 똑같이 8분의 4 두께에서 한 칸이 떨어져 있어서 8분의 5의 3팀 라인. 예. 자, 쳐보겠습니다. 이렇게 해서 또 3팀 라인 들어오죠. 네네네. 근데 기울기가 이제 있을 때는. 네. 이렇게 있어요. 지금. 네. 없는. 5라는 숫자죠. 1접구는. 네. 그죠. 그리고 지금 1팁이에요. 근데 네. 기울기가 지금 반 칸에 하나. 네. 그죠. 네. 그럼 플러스 2가 돼요 지금 아 여기 반 칸씩 하나 둘 이렇게 해요 그렇죠 네, 네 요거는 5자리라 지금 네. 플러스면 8분의 7 두께의 1팁을 치기에는 되게 불편한 공이죠 네네네 그래서 팁수를 지금 네. 1팁 자리에서 2팁 네. 플러스 2를 3팁에 5 두께로 치셔도 상관은 없어요 아... 두께를 너무 많이 가면 이게 뭐라 해야 돼? 공이 눌리겠죠. 그래서 네네. 성립이 안 돼요. 그래서 팁수를 올려줄게요. 아, 그럼 요거만큼 회전을 올린다는 네. 거죠? 그래서 와. 요거는 맥시멈에 갈게요. 8분의 5 두께. 네. 자, 그럼 요렇게 해서 또 들어가죠. 네. 이거는 두께를 플러스 시키시는 것보다 네. 맥시멈에 치시는 게 좋고 네. 두께를 이제 플러스를 시킬 때는 네. 여기는 지금 3팁이죠 아, 아까랑 같죠 네. 그럼 이거는 8분의 7 두께의 맥시멈으로 갈 수밖에 없지요 지금 아, 네. 회전을 더줄 수가 없으니까 네. 이런 거는 두께를 8분의 7 두께의 맥시멈으로 가보겠습니다 아, 네. 자 지금 이렇게 들어오죠 네네네. 요거는 지금 이 지점만 외우시면 네. 거의 똑같이 가요 아. 6, 5, 4, 3, 2, 1 이고요 완팁 네. 여기가 완팁이 아니에요 네. 맥시멈 3팁 이라는 건 무조건 여기가 와요 아. 그래서 2팁 완팁 네. 요렇게 되거든요 그래서 여러분들 그냥 기준점 잡아 드리려고 쉽게 치는 방법 지금 네. 설명 드렸고요 네. 자 하나만 더 놓고 쳐 볼게요 네. 자, 3지점 네. 여기 맥시멈이죠 네. 맥시멈에 8분의 3 두께 쳐 보겠습니다 네. 자 지금 이렇게 들어가죠 네, 네, 네. 이렇게 해서 기준점을 잡아 드려 봤어요 한번 네. 연습해 보시면 네. 여러분들도 쉬워요 이공 그래서 오늘 여기까지 또 해보겠습니다 네, 감사합니다 고생하셨습니다 이렇게 해서 또 하나의 기준점을 배워봤는데요 아래 두 포인트 아래는 참 알고 나니까 마음이 좀 편해지면서 칠수 있는 시간이었던 것 같습니다 구독자 여러분 
도움이 되셨다면 구독과 좋아요를 꾹 눌러주시고 많은 시청 관심 부탁드리겠습니다. 감사합니다.